वेलकम टू मैथ्स कट्टा माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड टेन मैथ्स वन चैप्टर नंबर वन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू सॉल्व एनी थियोरटिकल प्रॉब्लम्स वी ऑलवेज अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स आइडेंटिफाई द अनोन क्वांटिटीज about which the some information is supplied to you in the example manje tumhala dilelya udharanamadhe ja kahi rashi kiwa ja udharan cha goshtin baddal dilela ahe tya quantities aplyala unknown quantities ja ahet tyachi jachi information tumhala tya udharanat ahe tya adhi identify karayche ahet tya olkhun gyayche ahet ani tyanantar त्यांना एक्स वाय ए बी या अक्षरांनी आपल्याला डिनोट करायचं आहे डिनोट दिस क्वांटिटीज बाय द व्हेरिएबल्स लाईक एक्स वाय ए अँड बी एक्सेट्रा नेक्स्ट स्टेप इज अ कॉन्सन्ट्रेट ऑन ईच फ्रेज ऑफ द प्रॉब्लेम वन बाय वन म्हणजे तुम्हाला एकेका वाक्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे ते वाक्य नीट वाचून त्यावरून आपण जी व्हेरिएबल्स इथे यूज करणार आहोत त्या व्हेरिएबल्समध्ये ते उदाहरण कन्व्हर्ट करायचे म्हणजेच आपल्याला त्याचं इक्वेशन तयार करायचे प्रत्येक वाक्यावरून राईट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द व्हेरिएबल्स विच विच दिस फ्रेज आर सजेस्टेड टू यू नाव द थर्ड स्टेप इज सॉल्व द इक्वेशन अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल्स अँड राईट द आन्सर म्हणजे ह्या दोन स्टेप्स महत्त्वाच्या आहेत की आपल्याला ज्या राशींना मानायचं आहे व्हेरिएबलने त्या राशी ओळखता येणं आणि त्यावरून इक्वेशन तयार करता येणं एकदा हे इक्वेशन तयार झाले की तुम्हाला इक्वेशन सॉल्व करण्याच्या पद्धती यापूर्वी झालेल्या आहेत त्या कर सॉल्व करून आपल्याला त्या व्हॅल्यूज काढून शेवटी थिरॉटिकल एक्झाम्पलचं आन्सर हे थिरॉटिकल स्टेपमध्येच लिहिता आलं पाहिजे एक्झाम्पल सम इन्स्ट्रक्शन इज गिवन टू यू बिलो फ्रेम द इक्वेशन्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन अँड राईट द ब्लँक ब्लॉ बॉक्सेस शोन बिलो द ॲरोज वॉट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू दिस इज अ मिडल बॉक्स विच इन विच द इन्फॉर्मेशन इज गिवन आय ॲम सार्थक माय प्रेझेंट एज इज एक्स इयर म्हणजे सार्थकचं आजचं वय एक्स वर्ष आहे आय ॲम साक्षी माय प्रेझेंट एज इज वाय इयर म्हणजे साक्षीचं आजचं वय हे वाय इयर आहे हे आपल्याला मानायचं आहे हे मानून आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे दिलेलं आहे ऑलरेडी आता ॲरोप्रमाणे आपल्याला जायचं आहे आता पहिला ॲरो बघा वरचं आपण ॲरो बघूया सार्थक्स एज इज लेस बाय एट दॅन डबल द एज ऑफ साक्षी हे वाक्य वाचतानाच तुम्ही व्यवस्थित हळूहळू वाचा की जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल आणि एक एक शब्दाकडे कॉन्सन्ट्रेट करा पहिल्यांदा काय म्हटलं बघा सार्थक्स एज सार्थक एज काय एक्स म्हणून इथे आपण लिहिलं आहे एक्स इज मीन्स इक्वल टू इज मीन्स इक्वल टू लेस बाय एट दे फोर मायनस एट दॅन म्हणून आपण इथे मायनस एट पुढे लिहिलं आहे डबल द एज ऑफ साक्षी ए साक्षीज एज इज वाय अँड डबल साक्षीज एज इज टू वाय दे फोर एक्स इज इक्वल टू टू वाय मायनस एट अशा प्रकारचं मॅथेमॅटिकल फॉर्म ह्या स्टेटमेंटचा तयार होतो नेक्स्ट बॉक्स इज अ सम ऑफ द प्रेझेंट एज ऑफ सार्थक अँड साक्षी इज ट्वेंटी फायव्ह इयर्स ऑफ झ प्रेसम ऑफ मीन्स प्लस साईन बिट्वीन द प्रेझेंट एज ऑफ सार्थक अँड साक्षी प्रेझेंट एज ऑफ सार्थक इज एक्स अँड साक्षी इज वाय द फोर एक्स प्लस वाय इज अ ट्वेंटी फायव्ह नेक्स्ट इज अ फोर इयर्स ॲगो फोर इयर्स ॲगो द साक्षीज एज वॉज थ्री इयर्स लेस दॅन सार्थक्स एज ॲट दॅट टाईम म्हणजे चार वर्षांपूर्वीची वय ह्या दोघांची काय आहेत हे आधी आपल्याला माहीत असणं 
आवश्यक है आज जर ती वय एक्स और वाय आती तो चार वर्षापूर्वी ती वय का एक्स मैनस फोर एंड एक्स वाय मैनस फोर एकदा ही वय काड़ून घी कि आप स्टेटमेंट वर पुढ़े स्टेट इक्वेशन तैयार करता बगा फोर इयर ऐगो साक्षीज एज वॉज म साक्षीज एज चार वर्षापूर्वी चिंती होत वाय आज मे वाय मैनस फोर वॉज मे इक्वल टू इक्वल टू थ्री इ थ्री इयर्स लेस मनु इत लिखल है बैनस थ्री दैन द सार्थक्स एज ऐट दैट टाइम वॉट इज द सार्थक एज ऐट दैट टाइम इट इज एक्स मैनस फोर देफो वाय मैनस फोर इज इक्वल टू एक्स मैनस फोर मैनस थ्री क्या अपन ये कन्वर्ट करू शको मैनस फोर मैनस थ्री मे मैनस सेवन मे एक्स मैनस सेवन हो मैथमेटिकल फॉर्म स्टैंडर्ड लिनियर इक्वेशन मधे कन्वर्ट करता अशा प्रकार अपने एखाद दिल्ली इन्फॉर्मेशन वरुण जर हा एखाद स्टेटमेंट प्रत एक्जाम्पल मध्य प्रत्येक स्टेटमेंट जर मैथमेटिकल फॉर्म अशा प्रकार करता आला तरच अपने पूछी उदाहरण ही सोड़ता है ही उदाहरण ही अत्यंत महत्वा है हा चैप्टर मदली कारण परीक्षे ही चार कि पांच मार्क विचार जता ऑब्जर्व द एक्जाम्पल टू नंबर्स ऑब्जर्व दैट टू नंबर्स डिफर बाय थ्री द सम ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज नाइनटीन फाइंड द नंबर्स हे एक्जाम्पल अर तुम्हें डायरेक्ट वाचल पूर्ण या पूर्ण तो तुम्हार लक्षा यार नहीं आम्मी एक एक स्टेटमेंट वाचे आ एक एक कंडिशन नुसार एक एक इक्वेशन तैयार कराए पुनः एकदा बगा टू नंबर्स आर डिफर बाय थ्री मे इतने दोन नंबर की इन्फॉर्मेसन है अपने दोन नंबर्स डिनोट घे करावे लगते दे फोर लेट द ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड द स्मॉलर नंबर इज वाय आता पुनः पैल स्टेटमेंट बगा द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज नाइनटीन पैला स्टेटमेंट वर अपने अजु एक करता आधी अपन इन्फॉर्मेशन वर एक्स और वाय दोन नंबर्स मानले हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हि जी फर्स्ट स्टेटमेंट जी दिल है अपने टू नंबर्स डिफर बाय थ्री हा फर्स्ट स्टेटमेंट वर अपन मन तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन डिफर बाय थ्री मीन्स देर सब्सट्रैक्शन इज थ्री एंड देर एक्स मैनस थ्री इज इक्वल टू थ्री इज अवर इक्वेशन नंबर वन नाउ द सेकंड स्टेटमेंट कंटेज ट्वाइस द स्मॉलर नंबर विच इज अ स्मॉलर नंबर वाय देफोर्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज टू वाय थ्राइस द ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड देफोर थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज थ्री एक्स एंड फ्रॉम दिस From the the second statement can be converted into the mathematical form by the second condition as 3x plus 2y is equal to 19. This is equation number two. Now you can solve these two equations. Observe to make the coefficient of x or y same. If you multiply equation number one by three, then coefficient of x will become same. If you multiply two to the equation number one. Then two y two y will become same in the first and second equation. Therefore, it is easy to multiply the equation one by two. Therefore, two x minus two y is equal to six. Now, in equation number three and two, two y are same. Dif signs are different. Therefore, adding equation two and three, two y and this two y will get cancelled. 3x plus 2x is 5x and 19 plus 6 is 25. Therefore, x is equal to 5. Now, substituting this value of x in equation number one, that is 5 minus y is equal to 3. That is y minus y is equal to transfer 5 on right side. Then 3 minus 5, 3 minus 5 is minus 2. Therefore, minus y is equal to minus 2 means y is equal to 2. Therefore, required numbers are Five and two, which is our assumption. Therefore, thus the last answer should be written in the theoretical form only. 
डोंट स्टॉप एट द x इज इक्वल टू फाइव एंड वाई इज इक्वल टू टू डोंट राइट दिस सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू फाइव वाई इज इक्वल टू टू लाइक दिस राइट द आंसर इन द थियोरटिकल फॉर्म ओनली नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज फोर मोर दैन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ सिक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर देन द डिनोमिनेटर बिकम्स ट्वेल्व टाइम्स द न्यूमरेटर देन फाइन द फ्रैक्शन यू नो दैट इन फ्रैक्शन ऑलवेज देर इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विच इज noted in your example <clears throat> therefore let us assume that the numerator of a fraction be x and denominator of a fraction be y now what is the first statement again the denominator of a fraction means what denominator is y therefore y is is means equal to 4 more than twice its numerator 4 more means plus 4 Then the twice its numerator that is two x. Therefore, our equation becomes y is equal to two x plus four. Now transfer x and y variables on one side and numbers on the right side. Then two x plus four. You can write x on the left hand side. That is two x plus four is equal to y. Only change numerator uh, left hand side and right hand side. Now transfer y on left hand side and four on right side. Then two x minus y is equal to four. From the first condition, when you write this mathematical form, again at the same time you convert it into the standard form that is a x plus b y is equal to c. Equation number one. Now go to the second condition. If six is subtracted from the numerator, what is numerator? It is x. When x six is subtracted from the numerator, then the new numerator becomes x minus six, and denominator also. Then denominator becomes y minus six. Then what time? What happens? Then it becomes twelve times the numerator. The denominator becomes twelve times the numerator. Then what is the denominator? It is y minus six. Is y minus six? Is or becomes means equal to twelve times means twelve into the numerator that is x minus six. Now y minus six is equal to twelve x minus seventy two. Multiply this bracket by twelve. Now transfer y on this side or seventy two on this side. Or transfer or the variables on one side and num numbers on the right side. Then it will becomes twelve x. Is it 12x minus 72 is equal to y minus 6. फक्त इंटरचेंज करूँ अपन ली तो आहोत x पहली टर्म है ना साथी क्या नंतर y ट्रांसफर करूँ गया एंड 72 पन ट्रांसफर करूँ गया 12x minus y is equal to minus 6 as it is and minus 72 becomes plus 72. Then the equation becomes 12x minus y is equal to 60. Six positive sixty six. This is our equation number two. Now, in equation one and equation two, the second term is y, which is same. Signs are also same. Therefore, subtracting the equation one from two, from from two, why? Because right side of two is greater. Therefore, I don't two second equation first of all. Twelve x minus y is equal to sixty six minus sign. And then the first equation that is two x minus y is equal to minus four. Change the signs of the all terms in the first equation means last equation. Then minus y and plus y will become cancel. Twelve x minus two x is ten x is equal to sixty six plus four is seventy and therefore x is equal to seven. Substituting this value of x is equal to seven in equation number one. Then two x minus y is equal to minus four again. X means seven. Fourteen minus y is equal to minus four. Transfer this fourteen on right side. It will become minus. Then minus y as it is is equal to minus four minus fourteen means minus y is equal to minus eighteen. Then y is equal to eighteen. Then write again the statement 
in the theoretical statement that the numerator x is 7 and denominator y is 18 then the required fraction this is very important required fraction is numerator upon denominator means 7 upon 8 if you understood these examples then like the video share it with your friends and subscribe the channel thank you